എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ ഒരു ഒരു മത എന്നെ ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യഗ്രതയായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴ് എൻ്റെ മോനും വളരെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ വെനി വാസ് സ്റ്റിൽ എ ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു ദോസ്ത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയോ എൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടോ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടോ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരിക ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു വിൽ യു ടേക്ക് മീ വിത്ത് യു വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അയാളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ വെരി വെൽ ഓഫ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഞാൻ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ കറങ്ങി നടന്ന സമയത്തും എല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വരിക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളായാളുടെ അല്ല എൻ്റെ ഐ കുൺ ഹാവ് എനി മോ ചിൽഡ്രൻ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസറിയൻ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് ആ വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ആസ് യെറ്റ് ബട്ട് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് പിശാജ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് പിശാജ് വരുന്നത് അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും അവനാണെന്ന് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെയും ഒക്കെയും തകർത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി നമ്മളെ വലിയ ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് വലിയ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നു യേശു വന്നത് ജീവൻ നൽകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകുവാനും അപ്പം ആ ജീവനാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ റോസിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെ ആ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് ശരിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് എനിക്ക് രോഗ സൗഖ്യം തരിക ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിഡ്നി ട്രബിൾ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു എനിക്ക് കിഡ്നിയിൽ സ്ട്രോൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സർജറി കൂടാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു അവിടെയൊന്നും സമാധാനം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഹെൽത്ത് ക്ലബ് തുടങ്ങി അവിടെ ഞാൻ യോഗയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ചിലവാക്കി തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം എന്നാ ദൈവ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ആ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തേടാത്ത സമയത്ത് അവൻ എനിക്ക് ഞാൻ പലരോടും ഇന്ന് പറയും ഹി വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ മീ ഓൾ ദോസ് ഇയേഴ്സ് ഹി വാസ് റൈറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ ഇന്ന് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കിടന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഐ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു പ്രഷ്യസ് മുത്ത് ഈ ചളി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിക്കിങ് അപ്പ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ എന്നെ ദൈവം തൊട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് വൈ ലൈ വാസ് സ്ലീപ്പിങ് എന്നെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പുറമെ ബെഡ്റൂം തുറന്നു വന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നര മണിക്കാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേലക്കാരിയോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ആരോ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ തട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വേലക്കാരി പറഞ്ഞു മോളെ സാറ് റൂമിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല മോളെ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ചേച്ചി സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല സമ്വൻ ആരോ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ തട്ടി ഉണത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഈ സൈക്കോളജി സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ ബുക്സുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പലതിനെയും ചിന്തിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഒരു
എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ എണീറ്റ് പുറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ചുമരിൽ എഴുതി വെച്ച പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് ഇത് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തണം എന്തിനാ പോകുന്നത് ആരാ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സോംബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്ന ഒരു 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 ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് അന്നുണ്ടായത് അന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറാനോ ഞാനന്ന് റോട്ടറി ക്ലബിലും അതോ ഇതുപോലത്തെ ആരോഗ്യ എന്ന വലിയൊരു ഹെൽത്ത് ക്ലബ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കൻ ഇമാജിൻ അതുപോലെയുള്ളൊരു ബിസിനസ് വുമൺ ആയിട്ടാണ് എന്നെ അന്ന് കോഴിക്കോട് അറിയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വാൻ ഹ്യൂസിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു സൊസൈറ്റി വുമൺ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കറിയില്ല ആരോ എന്നെ വലിച്ച ആ വലിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോയി അപ്പം ഞാനന്ന് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുന്നവരെ ഞാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ വേലക്കാരിയും വിളിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ്റെ ബാക്കിലെ പെയിൻ കിഡ്നിയിലെ പെയിൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാറെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഈ മൂന്നര കിലോമീറ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത് ആരാ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു യോഗ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ വെരി അനലിറ്റിക്കൽ മൈൻഡ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ മൈൻഡ് എല്ലാം സീറോ ആക്കി കർത്താവ് അവൻ എന്തോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ഞാൻ ഈ പള്ളിയും ഈ പ്രാർത്ഥനയും വിട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ദൈവസ്നേഹം എൻ്റെ പുറകെ എന്നെ വിടാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ വളരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പാപിയെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാൻ മനുഷ്യപത്തിൽ ലോകത്തിൽ വന്നു ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പുറകെ അവൻ തിരഞ്ഞു നടക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞു രക്ഷിച്ചു റൂസിലിനെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എ ഷുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ധാരാളം പേർക്ക് അവിടെ സൗഖ്യം കിട്ടി എൻ്റെ അസുഖം ഒഴിച്ച് എല്ലാ അസുഖത്തിനും വേണ്ടി ഒരു ദൈവദാസൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കു അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഐ കെയിം ടു എ ഡെസ്പറേറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലോഡ് ആ ലോഡ് എന്നുള്ള വിളി യേശുവിനോടായിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആൻ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു ലോഡ് ഇഫ് യു ആർ ദി ഓൺലി ട്രൂത്ത് റിവീല് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോയ പോലെ അയാൾ പറയുക കിഡ്നി ട്രബിളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയാം അയാൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വാസ് ഹീൽഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹീലിങ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ ആൻ്റി എൻ്റെ കരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് നീ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ വരുന്ന കുറേ സോക്കോൾഡ് പ്രാർത്ഥനക്കാർ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പോകുന്ന കുറേ പ്രാർത്ഥനക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐ സെ നോ ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് ലോഡ് വേർ വ യു ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ നിന്നെ തേടി പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം ദൈവത്തിനെ അറിയാത്ത ബൈബിള് വായിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വന്നു എന്നത് തന്നെ എനിക്കൊരു അതിശയകരമായിട്ട് തോന്നുക ആൻ്റി ബിക്കോസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യശയായിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം എൻ്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല നിൻ്റെ പാപങ്ങളും നിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ
അവൻ എൻ്റെ എല്ലാമായിട്ട് നാളുകളായി ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശൂന്യത അത് നിഹത്തപ്പെട്ടു ഫുൾഫിൽഡ് അന്ന് എൺപത്തൊന്നിൽ എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ച വർഷം എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു ബൈബിള് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് വെച്ചിട്ട് ഈ ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക കത്തോലിക്ക നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും കുർബാനയും കുമ്പസാരോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്താ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കാറ്റഗീസത്തിന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്താ ഈ ബൈബിളിലുള്ളത് എന്തോ എനിക്ക് ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ ആ പുസ്തകം തൊട്ടിട്ടില്ല ആൻ്റി ആ ബൈബിള് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് കളയാൻ തോന്നിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലെതർ ബൗണ്ട് ബൈബിളായിരുന്നു ആ ബൈബിള് ആ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ നടു റൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം ഈ ജോൺ ടെൻ ടെൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോൺ ടെൻ ടെൻ എന്നാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ദൈവത്തിന് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന വ്യഗ്രതയിൽ ഞാൻ ഈ ബൈബിള് തപ്പുക സ്റ്റോർ റൂമിൽ എവിടെയോ കിടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പാത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബൈബിൾ പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോൺ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല സോ ഐ ഓപ്പൺ ഡെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തുറക്കുക സിപ്പൂരിയുടെ അത് തുറന്ന് ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജോൺ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ജോൺ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പത്താമത്തെ ആ വാചനം ഓ എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക ദ തീഫ് കംസ് ടു കിൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു ഗിവ് യു ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അബൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഐ വാണ്ട് യു ടു എൻജോയ് ലൈഫ് ടു ദ ഫുൾ ടിൽ ഇറ്റ് ഓവർ ഫ്ലോസ് അതാ ദൈവം പറയുന്നത് സോ അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോളെ അപ്പോൾ ദ സെയിം ബൈബിൾ ബിക്കെയിം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഗുണവും റോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അനേകർക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ അറിവ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് യേശു വന്നു മരിച്ചു പോയി എല്ലാം അറിയാം ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ഡു എനി ഗുഡ് ടു അസ് എന്നാലിപ്പോൾ റോസിലും പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം അനേകന്ന് ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹം യേശുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് പെറ്റതല്ല നിന്നെ തള്ളി കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി കളയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ വിലാപങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നൃത്തമാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫോർ ഗിവ്നെസ് ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും ഞാനത് അനുഭവിച്ചു ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് പതിമൂ വെറും പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോളെയും പതിനൊന്നര വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോനെയും എൻ്റെ എക്സ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾ അവിടെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അവിടെ ഒരു അറബിയെ കൊണ്ട് അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മോള് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ജൂണിൽ എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര മാസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് മൂത്ത മോന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് വെൻ ഐ വാസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഫോർ ഗിവ് യും അൺകണ്ടീഷണലി ഞാൻ അയാളോട് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവനാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഇന്ന് റോസിൽ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു സത്യമാണ് തൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ കഴിയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച് തന്നോട് തികച്ചും വഞ്ചന പ്രവർത്തിച്ച ആ തൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ എപ്പോൾ താൻ മനസ്സ് വെച്ചു അന്ന് തൊട്ട് ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി